Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì um, hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 111 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả phong ngữ nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, dòng đọc của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là phí Momo, Paypal hoặc địa chỉ ngân hàng nha. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả video. Đây, rồi, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ nha. À, cái nữa là các bạn nghe chuyện thôi đừng có quan tâm tới lát tài chữ là lát làm khùng làm điên cho vui thôi à, mọi người mà cảm thấy không thích á, thì à, đừng có nói lời cay đắng <cười> khăn rằng nó vì cái đầu cái tóc của lát bị hối á, dạo này à, hối hơi bị nhiều rồi nên à, hơi 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 à, tự ti chút xíu rồi mọi người nghe chuyện nha Thoáng chốc lại qua mấy năm, Hàng Lập đang mặc một bộ thanh bào, tay cầm lưu hương màu tím đen, đang dọc theo một hành lang tĩnh mịch, chậm rãi đi vào đại sảnh cung điện ngầm. Mặt đất ở trong sảnh sáng lên từng sợi kim quang, tản ra từng đợt ấm áp. Trong lúc giảng bối phá bổ hạt tâm, tạm thời tiền bối chịu khó một chút nha. Hàng Lập đứng lại trong đại sảnh cung điện địa cung, hướng về phía lưu hương rồi nói một tiếng. Tàn hùng lão đạo cũng biết sắp được thấy ánh mặt trời có chút nôn nóng, cũng quen với việc hàng lập bất kính đối với lão, dĩ nhiên lúc này không có lên tiếng cãi lại, chỉ im lặng ngồi xếp bằng ở trên bên trong cái bình lưu hương. Hàng lập thấy như thế thì cười cười, cổ tay rung lên, lấy ra hai cái mảnh phù lục phong ấn màu vàng, đưa ngang dán vào trên lưu hương, đem tàn hồn của lão đạo cách ly liên hệ với bên ngoài. Sau khi làm xong, hắn nhấc tay trái, đem lưu hương bỏ vào trong tay áo. Chỉ thấy hắn hít một hơi, chậm rãi đi vào bên cạnh cái bể đá trong đại sảnh, Cuối người nhìn thoáng qua thái âm nhật quỷ khảm trong đó. Khác với lần đầu tiên tới đây, lần này hắn cảm nhận được lực lượng thời gian pháp tắc rõ rệt, không giống với cảm thụ của hắn ngày trước. Nếu không chủ động sử dụng thần thức tiếp xúc, thời gian chi lực ở trên nhật quỷ chỉ như cái giếng nước yên tĩnh, một chút lay động cũng không có. Mà giờ đây thì Hàng Lập có thể cảm thấy nó tựa như sông lớn cuồn cuộn kéo tới. Hàng Lập tập trung, hai tay kết một cái pháp quyết, kim mang sâu lưng tràn ra, chân ngôn bảo luân hiện ra. Thần sắc của hắn nghiêm nghị chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay kết một cái pháp quyết. Con mắt màu vàng ở giữa bảo luân lập tức xoay tròn, bắn ra một tia sáng màu vàng thẳng đến thái âm nhật quỷ. Chỉ thấy cái tia sáng màu vàng kia còn chưa tới thì một màn kỳ dị đã xuất hiện. Thái âm nhật quỷ vốn đang bất động lại khẽ rung lên, lơ lửng ở trên không. Cây kim sắc lóe lên hào quang, nhanh chóng quay tròn không ngừng. Từ đó bắn ra một sợi tơ điện màu đen bắn về phía cái tia sáng màu vàng kia. Âm thanh điện lưu vang lên một hồi, tia sáng màu vàng ầm ầm vỡ vụn, hóa thành bột phấn kim sắc vung vãi rơi xuống, bao phủ trọn vẹn cái bể đá vào trong. Hàng lập qua chân thực chi nhãn quan sát tình huống này. Trong tay lại vang lên một hồi sấm sét, làm cho toàn bộ thần thức của hắn bỗng nhiên mất hết, lại lần nữa tiến vào trạng thái trống rỗng. Chỉ là lần này, ngũ giác của hắn không mất đi mà ngược lại còn xuất hiện biến hóa kỳ lạ. Từng bột phấn kim sắc đang phun vải bỗng nhiên cuốn ngược lại, giống như cái dòng sông màu vàng nuốt trọn cả người hắn vào trong. Hắn chỉ cảm thấy thân hình như bay, tựa như đi xuyên qua dòng sông thời gian, bên cạnh không ngừng có những sợi tơ màu vàng trôi qua. Hắn dốc sức liều mạng muốn bắt lấy, liên tiếp thò tay ra để tóm, nhưng chỉ rơi vào khoảng không. Trong lòng của hàng lập bất giác có chút nồn nóng, trong lúc vô tình lại yên lặng vận chuyển công pháp chân ngôn hóa luân kinh. Chân ngôn bảo luân xoay tròn ở xung quanh phía sau hắn lập tức phía trên có hơn 400 đoàn thời gian đạo văn đồng thời tỏa ra kim quang chói mắt bên trong dòng sông thời gian trên bàn tay hắn sáng lên một mảnh kim mang lần nữa thử vươn tay ra vậy mà liên tóm được một sợi tơ màu vàng chính là một sợi tơ thời gian pháp tắc sau khi bắt được một sợi hàng lập vô cùng vui mừng lại thò tay tóm lấy một sợi khác hai sợi tơ này vừa vào tay thì toàn bộ cái dòng sông thời gian lập tức rung động kịch liệt giống như nước lũ trên núi bùng nổ dữ dội trở nên mạnh mẽ nóng nảy vô cùng. Hàng lập cảm giác đầu của mình chìm vào trong nước, hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn. Hắn bắt đầu dãy dụa vặn vẹo, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thoát ra khỏi dòng sông được. Đúng lúc này, có một đợt thủy triều màu vàng cực lớn mãnh liệt tràn đến, hướng vào đầu của hắn mà chụp tới. Hàng lập dãy dụa lên, trong lòng quyết định thẳng hướng về phía thủy triều mà đi. Hai tay cùng lúc hướng ra hai bên, chụp lấy những cái sợi tơ màu vàng trong thủy triều. 
lại có hai sợi tơ vào tay toàn bộ dòng sông thời gian lập tức vang lên một tiếng sét đánh kinh thiên triệt để tan vỡ gần như cùng lúc đó hai mắt của hàng lập đột nhiên mở ra trong miệng bắt đầu thở dốc kịch liệt hắn cúi đầu nhìn thoáng qua hai tay chỉ thấy trong đó trống không không khỏi có chút thất vọng lúc này trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác liền quay đầu nhìn lại chân ngôn bảo luân trên đó thình lình đã có trọn vẹn 10 sợi tơ màu vàng quấn quanh vừa rồi dị tưởng kia trùng trùng điệp điệp vậy mà không phải hư ảo lần cảm ngộ ngắn ngủi này của hắn vậy mà thu hoạch được bốn sợi tơ thời gian hàng lập vui mừng quá đổi lại nhìn sang trên bị đá chỉ thấy thái âm nhật quỷ đã rơi xuống bên trong cái lỗ khảm bị đá như cũ phía trên cây kim sắc vẫn đang nhanh chóng xoay tròn nhưng 12 ngấn được khắc ở trên lại trở nên 10 phần mơ hồ đã không còn thấy rõ nữa hàng lập trong lòng khẽ động hai tay lại kết pháp quyết chân thực chi nhãn sôi lưng lại lần nữa tỏa ra kim quang chói mắt một cổ lực lượng thừa gian pháp tắc cường đại từ trong phun ra trực tiếp rót vào cái lỗ khảm bẫy đá lúc này thái âm nhật quỷ không có bất kỳ phản ứng nào ngược lại là trên bẫy đá sáng lên từng đạo đường vân màu vàng rậm rạp chằn chịt như là mạng nhện lan tràn ra trong nháy mắt phủ kín toàn bộ mặt đất đại sảnh kéo dài ra đến hành lang tỏa ra từng cái khắp ngõ ngách cung điện dưới lòng đất không bao lâu bên ngoài cung điện dưới lòng đất trong thành trì đổ nát cũng bắt đầu lan tràn những cái đường vân màu vàng toàn bộ bí cảnh đều bị bao phủ bởi một mảng kim quang trong mắt của hàng lập kim sắc quang mang sáng lên hai tay nắm chặt lấy cái mép bể đá đem lực lượng thời gian pháp tắc của bản thân điên cuồng rót vào trong đó đạo văn thời gian ở trên chân ngôn bảo luân từng đoàn một bắt đầu tắt dần lại nghe một tiếng két khẽ vang lên mặt ngoài bể đá bắt đầu hiện ra từng vết rạn rất nhỏ theo đường vân màu vàng khuếch tán ra bốn phương tám hướng hàng lập chỉ cảm thấy hư không bốn bề theo đó hiện ra những cái vệt màu đen nhỏ bé đang vào hệt như mạng nhện hơn nữa khi từng đạo văn thời gian trên bảo luân tắt đi thì những vệt màu đen ngày càng ngày càng to và càng ngày càng dày đặc trong lòng trầm xuống hắn nín thở quanh thân hiện ra một tầng lưu quang màu bạc giống như thực chất khiến cho toàn thân ngưng quang rực rỡ nhưng vào lúc này đạo thứ sáu mươi trên chân ngôn bảo luân lóe lên rồi vụt tắt rốt cuộc vang lên một tiếng nổ rung trời toàn bộ bí cảnh nhỏ chấn động ầm ầm kịch liệt hai mắt của hàng lập nhíu lại thấy trong hư không phía trước một vầng mặt trời màu vàng đường kính hơn một trượng không biết từ đâu mọc ra nở rộ từng đợt kim quang khủng khiếp tiếp theo ầm ầm nổ tung phóng ra kim sắc quang mang lóa mắt những cái vệt màu đen khắp nơi ở bên trong kim sắc quang mang trở nên ú nghéo nhưng không hề đứt mà lao vào trung tâm tạo thành một cái vòng xoáy cực lớn màu đen từ bên trong đó truyền ra một cổ hấp lực vô cùng mạnh mẽ hút sạch tất cả gạch đá cây rừng bên trong bí cảnh vào hàng lập còn chưa kịp có cử động gì thì thân thể như một con thuyền nhỏ trong gió lốc bị kéo vào trong nháy mắt sau một hồi trời đất quay cuồng thân hình của hàng lập loạn choạng tiếp theo hình ảnh trước mắt hắn trở nên vô cùng rõ ràng ánh mắt của hắn nhanh chóng quét qua thì lập tức sững sờ lúc này chỗ của hắn đang đứng không ngờ chính là trước một tòa đại điện màu vàng sau lưng là cánh cửa màu vàng cao vài chục trượng ở cách đó không xa một thiếu nữ khuôn mặt như vẽ đang đứng vẻ mặt khẩn trương miệng khẽ nhếch lên không phải lục phủ tình thì là ai nữa chứ xa xa cửa chính một nữ đồng tám chín tuổi tóc vàng đang dằn co cùng một nữ tử chân trần đầu đội ngân quang mặc áo bào màu bạc xung quanh nữ tử có một quần trăng mờ lượng lờ tầm hơn mười trượng giữa không trung phía trên nữ tử có một hư ảnh đầu rồng cực lớn màu xám đang há to cái miệng đầy máu từ bên trong phun ra một cái cục sáng ba màu trong khi hai tay nữ đồng tóc vàng nứt toát ra bắn ra hai sợi tơ hòa là một đối chiến cùng với cục sáng ba màu đúng là kim đồng cùng với cười linh hết thảy mọi thứ lại giống hơn ngàn năm trước như đúc lúc mà hàng lập trước khi tiến vào cái cửa chính màu vàng kia bất đồng chính là cái mạng ánh sáng màu vàng bao phủ tòa cung điện cao hơn trăm trượng lúc trước giờ đây lại có vẻ ảm đạm mất đi ánh sáng chối lội trước đây hả chuyện gì vậy hàng lập không khỏi ngây người hắn chờ lâu như vậy ở thế giới ở trong cung điện thì thế giới ở bên ngoài tại một khắc ngay trước khi hắn tiến vào đã dường như dừng lại ba người kia lúc này cũng chú ý tới hàng lập kẻ thì vừa biến mất trong nháy mắt cũng đều lộ ra vẻ mặt sửng sốt lục phủ tình khẽ giật mình đang muốn mở miệng nói cái gì đó xa xa cột sáng ba màu và cái sợi tơ rút cuộc đụng nhau phát ra tiếng nổ mạnh lông trời lỡ đất hào quang vô cùng chói mắt từ trên cái cột sáng và sợi tơ bộc phát ra thình linh chia toàn bộ màn trời thành hai nửa một nửa cuồn cuộn tam sắc quan diễm một nửa thì tinh quang chói mắt mạnh mẽ đập vào nhau toàn bộ hư không ầm ầm rung động nhất lỡ chỗ hai thứ tiếp xúc hư không lại càng vặn vẹo rung động dường như bất cứ lúc nào đều có thể vỡ vụn ra 
Trên mặt đất, những tảng đá bị hào quang trên bầu trời chiếu vào, phản phức băng tuyết lập tức bị tan đi, biến mất hầu như không còn, hòa vào mặt đất. Lục Vũ Tình nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt biến sắc, thân hình nhoáng một cái, hóa thành ánh sáng màu xanh bay ra phía xa xa bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của nó. Hàng Lập lại không động thân, miệng khẽ quát một tiếng. Bên ngoài thân hắn bỗng nhiên hiện ra 36 đoàn tinh quang sáng người, lập tức hóa thành một tầng chân cực chi mô như có thực. Chân đạo hào quang chiếu vào chân cực chi mô của hắn, phát ra thanh âm xung đột chói tai. Chân cực chi mô chớp chớp hào quang, nhẹ nhẹ rung, sau đó không có chút dấu hiệu vỡ vụn hoặc suy yếu gì. Ánh mắt của hàng lập sáng người nhìn lên không trung, chỉ thấy cái cục sáng ba màu càng lúc càng nồng đặc, nhanh chóng đè ép sợi tơ xuống. Phía sau sợi tơ, sắc mặt kim đồng càng lúc càng trở nên khó coi. Nữ đồng khẽ quát một tiếng, kim quang chỗ cục tay lóe lên, hai cánh tay ngưng tụ ra một lần nữa, bớt quá hình dáng vẫn còn hơi mờ. Hai tay đẩy ra hư không, hai đạo kim quang ống ánh theo lòng bàn tay bắn ra, nhập vào làm một, lóe lên kim quang, lần nữa hóa thành một sợi tơ màu vàng. Hai sợi tơ đang chéo nhau, ngăn cản phía trước cái cục sáng ba màu, nhưng lực lượng pháp tắc bên trong cái cục sáng ba màu mãnh liệt hơn, vẫn nhanh chóng áp đảo hai sợi tơ. Tình thế trở nên vô cùng nguy hiểm. Hàng Lập nhìn thấy Kim Đồng đã không thể chống cự được nữa, chỉ nhoáng một cái, đang đứng im, liền biến mất vô tung. Sau một khắc, thân hình của hắn như thuấn di xuất hiện bên cạnh Kim Đồng. Trong tay áo lóe lên kim quang, một nắm đấm từ đó phóng ra như tia chớp, năm ngón tay nắm chặt dán xuống. Trên nắm tay kim quang lóng lánh, phản phất như chế tạo bằng vàng rồng, phía trên từng lớp phụ văn màu vàng lượn lờ không ngừng. Phù một tiếng, một đạo quyền ảnh quan trụ màu vàng to cỡ thùng nước bắn ra nhảy lên vô số phù văn màu vàng tản mát ra từng luồng thời gian pháp tắc chấn động vô cùng đáng sợ quan trụ màu vàng cùng tam sắc quan trụ va chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ rất lớn phụ cận hư không chấn động mạnh tiên vong gợn sóng hiện lên chụm lại rồi khuếch tán ra xung quanh kéo dài không tiêu tán lúc này tam sắc quan trụ bị ngăn cản không cách nào tiến lên phía trước một bước hai cây tinh ti cũng ngừng uống lượng vẻ mặt kim đồng có chút buông lỏng quay đầu nhìn về phía của hàng lập trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc rồi nói hả à, tu dây của ngươi giữa không trung cười linh liếc nhìn hàng lập cảm ứng được khí tức khổng lồ từ tu vi kim tiên trên người của hắn trong mắt cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi hàng lập bỗng nhiên biến quyền thành trưởng một ngón tay điểm ra trong quan trụ màu vàng quang mang lóe lên một sợi dây nhỏ màu vàng gần như trong suốt hiện ra cùng với cái sợi tơ của kim đồng nhìn khá giống nhau uy thế lại càng thêm to lớn tản mát ra thời gian chi lực chấn động vô cùng to lớn tơ mỏng màu vàng vừa mới hiện ra toàn bộ bầu trời liền lập tức ảm đạm một tiếng vèo tơ mỏng bắn thẳng về phía trước đằng sau kéo lấy một vệt thật dài màu vàng cam nhìn rất giống với một vệt kiếm khí màu vàng cực mỏng lóe lên một cái rồi biến mất chui vào trong tam sắc quan trụ chém thẳng về phía cự linh những nơi mà tơ mỏng màu vàng đi qua Từng khúc tam sắc quan trụ lập tức phiêu tán, biến mất vô thành vô tức. Đi! Kim Đồng nhìn thấy cảnh này cũng lập tức kêu khẽ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Hai sợi tơ lập tức bắn ra, chém về phía của cự linh. Ba sợi tơ pháp tắc đang xen vào nhau, tam sắc quan trụ tán loạn nhanh chóng, phản phất tuyết lở núi sập, trong nháy mắt biến mất hơn phần nữa. Cự linh nhìn thấy cảnh này thì biến sắc, điểm nhẹ dưới chân, thân hình lập tức bắn ngược về phía sau. Trong mắt của hàng lập lóe lên tinh quang, một tay điểm tới. Tơ mỏng màu vàng bỗng mờ ảo, chợt dung nhập vào hư không, biến mất không còn tâm tích. Sau một khắc, trước người cười linh hư không rung lên ông ông, tơ mỏng màu vàng lăn không hiện ra. Vô số màu vàng lăn tăng sáng chói từ trong tơ vàng tản mát ra. Trong khoảnh khắc liền bao phủ phạm vi mấy chục trượng ở chung quanh, bao phủ luôn cả cười linh ở trong đó. Cười linh bắn ngược lại, thân hình bỗng nhiên chậm chạp. Mặc dù vẫn bay về phía sau, nhưng tốc độ chậm hơn gấp 10 lần, vẻ mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. Tư mỏng màu vàng tốc độ không giảm chút nào, chém thẳng xuống đầu cười linh. Cười linh sắc mặt đại biến, thân thể chợt uốn éo, toàn thân lớm đớm hiện ra những cái khối màu xám, phản phất như những cái vẫy màu xám. Từ trong những cái vẫy này, sương mù hôi sắc cuồn cuộn tuôn ra, bên trong tản mát ra từng trận chấn động lực lượng pháp tắc, vậy mà không bị gợn sóng màu vàng ảnh hưởng, bao trùm thân thể của nàng hóa thành đám mây xám nồng đậm cỡ mấy trượng. Mây xám vừa mới hình thành, cái tơ mỏng màu vàng liền chém xuống, chui vào trong đó. Bị chém thành hai phần, mây xám phát ra một tiếng âm, nhưng lập tức hai mảnh mây xám liền quay cuồng, liền hóa thành một thể, khôi phục nguyên trạng. Từ trong mây truyền ra một tiếng kêu đau đớn, sau đó một tiếng lạch cạch, liền rơi xuống một đoạn cánh tay. 
bên ngoài máu me đầm đìa đúng là một cánh tay của cười linh từ mỏng màu vàng chém về phía mây xám tiếp tục bay thẳng đến mấy trăm trượng về phía trước mới ngừng lại được mây xám bỗng nhiên quay cuồng mãnh liệt tản mát ra hôi sắc chói mắt bỗng nhiên thoát ra khỏi gận sóng màu vàng lóe lên bay ra ngoài mấy trăm trượng rồi ngừng lại những biến hóa liên tiếp vô cùng nhanh chóng này hàng lập muốn ngăn cản cũng không kịp lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu lại tay phất một cái sợi tơ mỏng màu vàng như linh xà lóe lên bay vụt trở lại chui vào trong cơ thể của hắn tiểu tử hóa ra người che giấu tu di ngay cả ta trước đây cũng bị ngươi lừa nhưng đừng tưởng rằng như vậy là có thể phách lối trước mặt lão nương ta ta giết không biết bao nhiêu kim tiên rồi dám làm tổn thương đến thân thể của ta người đem một mạng nhỏ ra đền đi bên trong mây xám vang lên một tiếng gào thét sau đó càng quay cuồng phun trào kịch liệt hình thể to ra nhanh chóng trong nháy mắt lớn đến mấy trăm trượng bên trong mây xám tỏa ra một cổ khổng lồ lực lượng pháp tắc lớn gấp nhiều lần so với lúc trước như thủy triều khuếch tán ra bốn phương tám hướng thiên địa linh khí quay cuồng hư không rung lên ông ông hiện ra những gợn sóng tầng tầng lớp lớp mà mắt thường cũng nhìn thấy hàng lập bị cái cổ lực lượng pháp tắc này bao phủ chợt cảm thấy suy yếu vô cùng mà trong đầu lại hiện ra cảm giác kinh hoàng phản phất như rơi vào một cơn ác mộng không thể khống chế bên cạnh lông mày kim đồng cũng nhíu một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ trắng bệch ánh mắt của hàng lập chớp lên trong tay bấm niệm pháp quyết trên thân lập tức đại phóng kim quang hình thành một cái lồng ánh sáng màu vàng bao phủ hai người lại từ trong kim quang chảy ra một cổ lực lượng thời gian pháp tắc ngăn cách lực lượng pháp tắc do cái đám mây xám thả ra bên ngoài dù pháp tắc lực của đám mây xám tấn công như thế nào từ đầu đến cuối đều không thể vượt qua lôi trì một bước nào sự khác thường ở trong đầu và thân thể hàng lập lập tức biến mất khôi phục bình tĩnh bên cạnh vẻ mặt kim đồng cũng khẽ buông lỏng người đi xuống nghỉ ngơi trước đi người này để cho ta đối phó là được rồi Hàng Lập nhìn về phía Kim Đồng rồi nói ra Hả? Ngươi muốn xen vào việc của người khác sao? Cái ả cười linh này nhốt ta nhiều năm Ta cũng mưu đồ lâu rồi Lúc ta liều mạng bị thương á Định thừa dịp ả khinh địch Tên sẽ tự tay làm thịt ả Thực lực của ả này mặc dù không yếu Nhưng căn bản không có khả năng phá vỡ phòng người của ta đâu Hiện tại á lại đảo ngược rồi Chính ngươi đi thu thập cục diện rối sắm này đi Kim Đồng biểu môi một cái Hừ một tiếng Tiếp theo đưa tay lên vẫy nhẹ Hai sợi tơ kia bay vụt trở về dung nhập vào thân thể của nó Hàng lập cười nhạt một tiếng cũng không tranh luận cùng Kim Đồng, quay đầu nhìn về phía cái mây xám ở trên cao. Lúc này mây xám tản mát ra một cổ pháp tắc chấn động gần giống với lực lượng pháp tắc bên trong linh vực, nhưng vẫn có chút khác biệt. Ả cười linh này tự hồ nắm giữ nhiều loại pháp tắc, kết hợp hỗ trợ lẫn nhau, khó biết được sâu cạn. Nhưng lúc này hàng lập cũng đã tiến dài lên Kim Tiên Trung Kỳ rồi, không chỉ có lực lượng nhục thân được Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công cô động thêm gần một tầng nữa. Mà thể nội tiên linh lực cũng cuồn cuộn không dứt, toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng, tự nhiên không sợ ả này chút nào cả. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, đang muốn làm cái gì đó, thì giữa không trung mây xám quay cuồng một hồi, chợt tiêu tán thối lui sang phía hai bên. Hiện ra một đầu ngũ trảo hôi lông dài đến mấy trăm trượng. Uống lượng bay múa ở giữa không trung, tản mát ra uy áp to lớn vô cùng. Toàn thân trên dưới con rồng này không nhìn thấy một mảnh lưng phiến nào, khắp nơi mọc đầy gai ngược to lớn trên sóng lưng có mấy cái gai xương cực lớn phản phất như những cây cự mâu lộ ra vẻ dữ tợn không gì sánh được nằm cái lông trảo giống như những thanh cự kiếm cực kỳ sắc bén làm cho người khác phải khiếp sợ trên trán ngũ trảo hôi lông hiện ra một hoa văn chữ vương màu bạc tản mát ra ngưng quang nhu hòa cùng những cái nơi khác hoàn toàn khác biệt quả nhiên là hàng lập nhìn ngũ trảo hôi lông trước mặt từ trên xuống dưới trong mắt sáng lấp lánh Mơ hồ hiện ra một chút kích động Xem ra ngươi cũng đã nhìn thấy rồi Bản thể cười lên đó chính là chân linh mộng yểm Màu huyết thống còn có chút thuần khiết nữa Thực lực cực mạnh Đối phó thật không dễ đâu Ngươi nghe rõ cho ta Ta cũng sẽ không đi theo một người mà hai lần thất bại liên tiếp đâu Kim Đồng khẽ liếc hàng lập Có chút khinh thường Nói xong lời này Kim Đồng hất biếm tóc lên Quay người bay về phía trước Nhón một cái đã bay ra xa rồi đứng im Mộng yểm sao Không tệ Hàng lập nhìn về ngũ trảo hôi lông phía trước, nói ra chậm rãi. Vừa dứt lời toàn thân của hắn đại phóng kim quang, thân hình bỗng hóa thành một đạo kim hồng bắn ra, lao thẳng tới ngũ trảo hôi lông. Ngũ trảo hôi lông nhìn thấy cảnh này thì một tiếng xì xì, trong hai mắt hiện lên hai luồng hỏa diễm hôi sắc. Ngay sau đó cái miệng rộng liền mở lớn, bỗng nhiên phun ra một đoàn hỏa cầu hôi sắc to như căn nhà, bắn thẳng về phía đầu của hàng lập. Trên hỏa cầu hôi diễm quay cuồng, tản mát ra một cổ khí tức nóng bỏng không gì sánh được 
cùng với lực lượng pháp tắc cuồn cuộn những nơi mà hỏa cầu hôi sắc đi qua hư không chấn động kịch liệt uy thế kinh người sắc mặt của hàng lập không chút thay đổi cũng không có trốn tránh một tay phớt lên một đạo thanh quang chói mắt bắn ra biến thành một thanh cự kiếm màu xanh đúng là thanh trúc phong vân kiếm cự kiếm màu xanh tản mát ra từng đạo to lớn kiếm khí thanh sắc kiếm khí tràn ngập khắp nơi hư không cũng vì nó mà rung động không ngừng trên thân kiếm hiện ra từng đạo hồ quang điện màu vàng còn to lớn hơn trước bùng phát ra một cổ khí tức hủy diệt chung quanh thiên địa linh khí sôi trào nổi lên vô số điểm sáng đang xen quay cuồng cùng một chỗ phủ cận không gian tựa hồ biến thành một mảnh hỗn độn sau khi tiến dài cảnh giới kim tiên khi thi triển thanh trúc phong vân kiếm không còn phải cố hết sức như lúc trước nữa đã có thể phát huy toàn bộ uy lực của cái thanh kiếm này rồi hàng lập bấm niệm pháp quyết rồi vung lên lập tức cự kiếm màu xanh chém ra bổ thẳng vào hỏa cầu hôi sắc to lớn kia một tiếng xoẹt cự kiếm màu xanh chém hỏa cầu hôi sắc thành hai nửa rất nhẹ nhàng thân hình của hàng lập nhoáng một cái từ giữa hỏa cầu bay vút trở về nhưng vào thời khắc này một đạo bạch quang cùng một đạo hắc quang bắn nhanh ra như điện từ trong hai phần hỏa cầu hôi sắc trong nháy mắt một trước một sau ngăn hàng lập vào giữa bạch quang lóe lên hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng cự mãn màu trắng há miệng phun ra một cổ sương trắng mênh mông trong đó xen lẫn vô số bông tuyết còn có từng tảng băng màu trắng tản mát ra hàng khí cực kỳ đáng sợ sương mù màu trắng lóe lên hóa thành một khu vực băng tuyết cỡ 10 trượng hình tròn màu trắng từ trên trời giáng xuống lập tức bao phủ thân hình của hàng lập vào trong hát quang bỗng nhiên biến đổi hóa thành một đầu quái ngư đen kịch thân hình rất dài toàn thân được che kín bằng những cái điểm lớn đớm màu đen trong miệng mọc đầy răng sắc bén nhìn hung ác cực kỳ bên ngoài thân của quái ngư những điểm đen lớn đớm bay vụt ra từng đạo thiểm điện màu đen phát ra những tiếng lôi minh đáng sợ trong nháy mắt hình thành lôi điện rậm rạp màu đen kịch từ dưới lên trên liền bao bọc lấy thân thể của hàng lập hai đầu dị thú này ẩn giấu ở trong hỏa cầu khoảng cách rất gần hàng lập trong nháy mắt liền tới nơi khu vực băng tuyết màu trắng cùng lôi điện màu đen rậm rạp phản phất như hai cái cối xây to lớn lúc lên lúc xuống kẹp hàng lập vào giữa trong khoảnh khắc che mất thân hình hắn từ đó phóng thích ra lực lượng pháp tác to lớn như muốn nghiền hắn vào nguyên anh làm bục mình ở trong đó ở trên cao ngũ trảo hôi lông không nhúc nhích lặng lẽ nhìn tình hình trước mặt hai mắt màu xám chớp động không ngừng vào thời khắc này thì một tia kim quang vô cùng bé nhỏ đột nhiên hiện ra từ giữa ma bàn hắc bạch phản phất như một con đơm đớm nhỏ bé trong đêm tối có thể nhìn thấy vô cùng dễ dàng kim quang chớp một cái nhanh chóng to lên rồi khuếch tán ra chung quanh trong hư không vô số gợn sóng màu vàng dập dần từng sợi hào quang ở trong đó lấp lóe tản mát ra một cổ khí tức pháp tắc mênh mông khi chạm đến kim quang này băng tuyết màu trắng và tia chớp màu đen ở chung quanh lập tức bị chậm đi mấy lần đây là ngũ trảo hồi lông nhìn thấy cảnh này thì hai mắt màu xám lóe lên miệng bỗng cất tiếng người kim quang khuếch tán ra nhanh chóng trong nháy mắt đã tầm hai ba mươi dặm hình thành một khu vực màu vàng rất lớn thân sắc của ngũ trảo hôi lông biến đổi toàn thân đại phóng hôi quang bỗng nhiên bay ngược ra sau nhón một cái đã xuất hiện ở mấy chục dặm bên ngoài thoát khỏi cái linh vực màu vàng trong đường tơ kẻ tóc cự mãn màu trắng và quái ngư màu đen phản ứng không nhanh như ngũ trảo hôi lông chỉ chậm một chút thì đã bị linh vực màu vàng bao phủ cử động nhất thời trở nên chậm chạp gấp mấy lần một bóng người phóng ra từ trong lôi điện băng tuyết đúng là hàng lập cả người hắn không mảy may bị làm sao cả hàng lập không có nói gì bỗng nhiên đưa tay ra công ngón búng ra hai tiếng xì xì hai tia quang ti màu vàng cực nhỏ bắn ra tựa như sợi kim tuyến phá toái hư không chém về phía hai con linh thú trên mặt cự mãn màu trắng và quái ngư màu đen lộ ra vẻ hoảng sợ thân thể chúng liền vặn vẹo muốn trốn tránh nhưng tốc độ của chúng bây giờ đã giảm mạnh rồi chậm hơn rất nhiều so với tinh quang màu vàng kim quang lóe lên tinh quang màu vàng lướt nhanh qua thân hình cự mãn màu trắng và quái ngư màu đen thân thể cự mãn và quái ngư lập tức vô thanh vô tức bị phân thành hai nửa hai mảnh thân thể của mỗi con bị chia lìa cũng vô cùng chậm chạp chúng vẫn theo quán tính bay theo hướng bỏ chạy lúc nãy của từng con đến cả tinh huyết vùng vải ra chung quanh cũng đều chậm chạp nhưng tốc độ hai tia linh quang màu vàng lại cực nhanh lóe lên quang mang liền biến mất ở trong hư không sau một khắc xuất hiện ở trước người hàng lập một sợi tơ đang trói một con tiểu xà màu trắng một sợi khác thì quấn chặt lấy một con cá nhỏ màu đen bị tinh quang trói buộc hai cái nguyên anh không thể nhúc nhích giống như bị đông cứng lại băng tuyết màu trắng và tia chớp màu đen bỗng nhiên chớp chớp mấy cái từ từ tán loạn 
Sự việc diễn ra nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt, hai đầu yêu thú cấp bậc kim tiên đã bị chém chết tại chỗ. Thân ở bên ngoài linh vực màu vàng, ngũ trảo hôi lông nhìn thấy cảnh tượng này, con người co rụt lại. Đậu hữu cười linh, muốn dùng cách này để thăm dò thì miễn đi nha. Các hạ lấy ra mấy con yêu vật vừa mấy tiếng giai kim tiên mà muốn đã thương được tại hạ sao? Hàng lập nhìn về phía ngũ trảo hôi lông nói từ tốn. Đang nói chuyện, hán bỗng phất tay, một cổ kim quang hiện ra, quấn lấy hai cái nguyên anh. Kim quang lóe lên, cả hai nguyên anh biến mất không còn tâm thích. Ngươi vậy mà cũng nắm giữ linh vực, không có khả năng. Nếu như vậy, tại sao vừa nãy ngươi lại bị linh vực của ta dây khốn? Hẳn là... Ngũ trảo hôi lông chậm rãi nói, ngữ khí rõ ràng là ngưng trọng hơn rất nhiều. <cười> Đúng vậy đó, nói đến cái này còn phải cảm ơn các hạ hơi rồi đó. Hàng lập chớp mắt một cái rồi đáp. Công pháp cô động linh vực mà tàn hồn lão đạo truyền thụ cho hắn quả nhiên không phải giả, đã giúp hắn thuận lợi ngưng tụ ra linh vực chân chính của mình. Bây giờ lần đầu thi triển xem ra hiệu quả cũng không tồi. Người nói cái gì? Ngũ trảo hôi lông nghe thấy hàng lập nói tự hồ có chút hiểu ra. Trong mắt lóe linh lửa giận rồi biến mất. Cười linh, lúc trước nghĩ vào lực lượng linh vực suýt nửa hại tính mạng của ta. Hiện tại thì chúng ta có thể thoải mái đòi sức một phen. Hàng lập lạnh giọng nói, hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình bắn nhanh ra như điện. Linh vực khổng lồ màu vàng quanh người cũng theo đó bắn ra, phản phất như một đám mây kim sắc cuồn cuộn tràn tới. Hàng Lập, mạnh tay thêm chút nữa Thầy bổng tiên tử dạy cho con mẹ già kêu một bài học đi Người xa chẳng biết từ đâu Bỗng thấy kim đồng khui chiên gõ trống Cái miệng nhỏ hô to Ở bên khác thì lục vũ tình đang lơ lửng giữa không trung Xa xa nhìn về phía của Hàng Lập Đôi mắt đẹp chợt lóe lên Đây là lực lượng thời gian pháp tắc Nàng tự lẩm bẩm ở trong miệng Đôi mắt đẹp chớp liên tục Sau một khắc Trên người của lục vũ tình lóe lên hào quang không một tiếng động dung nhập vào trong lồng đất bên trong cung điện Biến mất rất nhanh Không gây ra một chút chú ý nào cả Giữa không trung Toàn thân của ngũ trảo hôi lông đại phóng hôi quang Bay thẳng về phía sau Không để cho linh vực màu vàng của hàng lập chạm vào thân thể Cùng lúc đó Nó giờ móng vuốt lên Giữa không trung mây xám bay xuống nhanh chóng Bao phủ lại thân thể của mình Mây xám quay cuồng âm âm Trong chớp mắt cũng hình thành một cái linh vực màu xám Sau đó bỗng nhiên khuếch tán ra chung quanh chỉ trong nháy mắt khuếch tán ra đến 30-40 dặm, thậm chí lớn gấp đôi linh vực của Hàng Lập, lại bao phủ ngược lại Hàng Lập vào bên trong. Ánh mắt của Hàng Lập lộ ra vẻ kinh hãi. Lần trước giao đấu, cười linh thi triển linh vực chỉ có ngàn trượng thôi. Tuy hắn đoán được là chưa thi triển đến cực hạn, nhưng cũng không nghĩ tới phạm vi linh vực lại có thể to lớn đến như thế này. Bị linh vực màu xám bao phủ, hắn nhướng mày, khí lực toàn thân nhanh chóng tiêu tán. Tiên linh lực ở trong kinh mạch vận chuyển cũng có chút không trôi chảy. Hàng lập khẽ hừ một tiếng trên người đại phóng kim quang, hình thành một cái vòng bảo hộ màu vàng, trong đó luôn chuyển từng đạo thời gian pháp tắc. Cảm giác mệt mỏi trong người liền giảm đi không ít. Giờ phút này cười linh thi triển là linh vực chân chính, lực lượng thời gian pháp tắc cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu ảnh hưởng của linh vực đối phương. Ngũ trảo hồi lông bay ngược về phía sau, đỉnh đầu lóe lên hồi sắc, lại hiện ra cái vương tọa màu xám kia. Trên vương tọa màu xám, mỗi đạo linh văn đều tỏa sáng, tỏa ra hồi quang lóa mắt. Phía sau nổi lên hình ảnh ba mặt gương, mặt gương đầu tiên tỏa sáng rực rỡ, tản mát ra hôi quang lóa mắt, nhưng cái mặt gương thứ hai và thứ ba lại ảm đạm không chút ánh sáng nào. Hồi lồng giờ cái móng vuốt lên điểm nhẹ, liền bắn ra một tia tinh quang, chui vào trong cái mặt gương thứ hai. Mặt gương thứ hai lập tức trở nên sáng tỏ không gì sánh được, bắn ra hắc quang cực kỳ chói mắt, hóa thành một thanh cửa kiếm màu đen chém xuống đầu của hàng lập. Cử kiếm màu đen tản mát ra một cổ lực lượng pháp tắc cường đại, đây chính là pháp tắc khiến cho người khác phải cuồng loạn. Nhưng cử kiếm màu đen vừa tiến vào phạm vi linh vực màu vàng của Hàng Lập thì tốc độ liền giảm mạnh. Thân hình của Hàng Lập nhoáng một cái, liền nhẹ nhàng tránh khỏi cử kiếm màu đen. Quả, Quả nhiên là, là thời gian, gian giảm, giảm tốc. tốc. Ngũ trảo hôi lông nhìn thấy cảnh này trong lòng trầm xuống. Vào thời khắc này thì linh vực màu vàng quanh người của Hàng Lập chợt lóe lên, như nước bị cá vôi hút cuốn ngược trở lại, chui vào trong cơ thể của hắn. Không có lực lượng thời gian hộ thể, miệng của hắn khẽ rên lên một tiếng, nét mặt lộ ra chút thống khổ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Ngũ trảo hôi lông nhìn thấy cảnh này thì nhất thời ngẩn ra. Nhưng không đợi cho nó kịp phản ứng, miệng của hàng lập nhanh chóng ngâm niệm chú ngữ. Sau lưng lóe lên kim quang, nổi lên hư ảnh chân ngôn bảo luân bắt đầu quay ngược chiều. Lúc này trên thân của hàng lập tiếp tục đại phóng kim quang, sau đó thân hình bỗng trở nên mơ hồ không rõ hóa thành một đạo hư ảnh màu vàng từ trong một mảnh mờ mịt mông lung bay về phía trước khoảng cách giữa hàng lập và ngũ trảo hôi lông rút ngắn nhanh chóng 
trong tích tắc chỉ còn hơn phần nữa. Cái này... Sắc mặt của ngũ trảo hôi lông đại biến, miệng điên cuồng hét lên, toàn thân đại phóng hôi quang đang muốn làm cái gì đó. Kim quang trên người của hàng lập sáng rực lên, khuất tán ra chung quanh, trong nháy mắt lại tạo thành một cái linh vực màu vàng, rộng đến 20 dặm, lần này hắn quyết đánh tới cùng, động tác cực nhanh. Linh vực lập tức bao phủ ngũ trảo hôi lông, không cho nó kịp né tránh. Bị cái linh vực màu vàng bao phủ, tốc độ ngũ trảo hôi lông lập tức giảm mạnh. Ở phía sau, hàng lập đuổi theo nhanh hơn, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng rút ngắn. Thần sắc của ngũ trảo hôi lông đại biến bỗng nhiên há miệng ra. Một cái cột sáng màu xám bắn ra, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy vô số phù văn nhảy múa, dung nhập vào cái mặt gương thứ ba phía sau vương tọa. Mặt gương thứ ba rung lên, hiện ra từng đạo bạch quang. Những cái bạch quang này mặc dù sáng tỏ nhưng không phải rực rỡ huy hoàng, mà lại một mảnh trắng bệch giống như xương cốt bị phong hóa vậy, tản mát ra khí tức tử vong nồng nặc. Hồi lồng tiếp tục há miệng ra, phun ra một đoàn tinh huyết màu xám. Tinh huyết mới ra khỏi miệng, đón gió biến thành một mảnh sương mù màu xám. Thình linh ẩn chứa chính sợi tơ hồi sắc, chia ra bao xung quanh ba mặt gương. Ba mặt gương đồng thời rung lên, phát ra một cổ lực lượng thôn phệ, trong nháy mắt hút toàn bộ sương mù màu xám vào trong. Từng luồng cục sáng ba màu, xám đen trắng từ trong mặt gương phóng ra, lóe lên hóa thành mấy chục con lông ảnh ba màu. Mỗi một lông ảnh đều tương đương với ngũ trảo hôi lông, tản mát ra ba cổ lực lượng pháp tắc cường đại khác hẳn nhau. Yểm Long, Chu Tiên! Ngũ trảo hôi lông vung móng vuốt rộng lên, vừa dứt lời mấy chục lông ảnh ba màu bắn ra, đang xen vào nhau, hóa thành một tòa đại trận huyền ảo. Bộc phát ra từng trận khí tức cường đại, oanh kích về phía của hàng lập đang đuổi theo. Đại trận do lông ảnh ba màu tạo thành có tốc độ cực nhanh, cho dù bị linh vực màu vàng ảnh hưởng, nhưng cũng không kém nhiều tốc độ của hàng lập, thoáng một cái đã chắn ở phía trước. Hàng lập nhíu mày, sau đó hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên. Ba thanh cự kiếm màu xanh dài trăm trượng hiện ra trước người hắn, mỗi một thanh kiếm đều tỏa ra thanh quang lóa mắt, giống như ba mặt trời màu xanh, đúng là ba thanh thanh trúc phong vân kiếm. Mặt ngoài cử kiếm hiện ra từng đạo hồ quang điện màu vàng vô cùng to lớn, tản mát ra một cổ khí tức hủy diệt. Giờ phút này tu vi của hắn đã tăng mạnh rồi, số lượng thanh trúc phong vân kiếm có thể điều khiển cũng tăng lên, hắn đã có thể thoải mái thôi động ba thanh. Hắn cong ngón tay búng ra, bắn ra ba cái sợi tơ màu vàng, đúng là sợi tơ thời gian pháp tắc. Ba sợi tơ pháp tắc mơ hồ dung nhập vào trong ba thanh thanh trúc phong vân kiếm. Thanh trúc phong vân kiếm lập tức đứng im, ngừng lại ở giữa không trung, trên thân kiếm tản ra thanh quang, rồi đột nhiên tỏa sáng gấp mấy lần, đồng thời trong thanh quang lại hiện ra kim quang lóa mắt. Trên thần kiếm, từng đạo to lớn tịch tà thần lôi cũng lập tức sáng lên, hóa thành tầng tầng lớp lớp lôi điện phù văn to lớn. Vờn quanh chung quanh thân kiếm, khí tức lớn hơn hẳn lúc trước. Cử kiếm màu xanh đột nhiên rung rung, bộc phát ra một cổ kiếm khí cường đại gấp mấy lần trước kia. Hư không cũng theo đó rung động ầm ầm. Hai tay của hàng lập bấm niệm pháp quyết, lập tức ba thanh cử kiếm lôi điện nhất thời chấn động. Huyển hóa ra từng đạo kiếm ảnh lôi điện bao trùm đại trận lông ảnh, chợt xoắn một cái. Nương theo những tiếng nổ rung trời, tất cả lông ảnh đều nổ tung rồi bị quét sạch sành xanh. Hàng lập chỉ dừng lại một chút thôi, sau một khắc lại tiếp tục bắn nhanh về phía trước. Toàn thân đại phóng kim quang, chân ngôn bảo luôn nhanh chóng nghịch chuyển, tốc độ của hắn lập tức tăng nhanh lên gấp bội, thoáng mờ đi một cái đã bay vụt đến trước ngũ trảo hôi lông, chỉ còn cách mấy trăm trượng. Kết thúc được rồi. Miệng của hàng lập thì thào một tiếng, mười ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Kim quang chói mắt ở trên người hắn đột nhiên bộc phát ra. Chân ngôn bảo luôn trong nháy mắt đình chỉ nghịch chuyển, xoay tích theo chiều thuận. Tương vòng sóng gợn màu vàng dày đặc phía trên bảo luôn bộc phát ra. Trong nháy mắt tràn ngập phạm vi ngàn trượng bao phủ ngũ trảo hôi lông ở bên trong. Trong gợn sóng màu vàng bao phủ, mỗi thứ phản phất như bị đóng băng đứng im tại chỗ. Ngũ trảo hôi lông cũng như vậy, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ khiếp sợ, miệng thì hơi nhếch lên, thân thể thì không hề nhúc nhích. Ánh mắt của hàng lập chớp động, phớt tay vỗ vào hư không. Thành quang lóe lên, ba thanh thanh trúc phong vân kiếm xuất hiện ở bên cạnh ngũ trảo hôi lông, mặt ngoài lượng lờ thanh quang vây quanh thân thể ngũ trảo hôi lông, rồi nhanh như tia chớp xoắn một cái lại. Khi thanh quang đang vào nhau, thân thể ngũ trảo hôi lông bị cắt thành mười mấy khúc, nhưng không hề tách rời ra. Thậm chí ngay cả một chút máu cũng không có chảy ra nữa. Cùng lúc đó, một sợi tơ thời gian không biết từ chỗ nào hiện ra, lóe lên chui vào thức hải của ngũ trảo hôi lông. Sau một lát, hồi quang lóe lên, 
sợi tơ thời gian trói một con rắn nhỏ màu xám bay ra trên trán nó có hoa văn màu bạc đúng là nguyên anh của cừu linh một gợn sóng màu vàng trên sợi tơ tản ra che phủ nguyên anh màu xám giam cầm chặt chẽ nó lại hàng lập âm thầm thở ra một hơi một tay phất lên linh vực màu vàng lóe lên hóa thành một mảng lớn kim quang như cá vôi hút nước quay ngược về chui vào trong cơ thể của hắn gợn sóng màu vàng quanh người của hàng lập cũng hơi chớp động bay vụt quay về chui vào bên trong chân ngôn bảo luân đang xoay tròn không dứt kia chân ngôn bảo luân nhanh chóng chớp động hai cái từ từ biến mất vào lúc này miệng của hàng lập chợt khô khẽ một tiếng tâm niệm vừa động chân ngôn bảo luân còn chưa có biến mất hẳn lần nữa ngưng tụ lại nó từ sau lưng của hắn bay lên hạ xuống phía trước mặt chỉ thấy đạo văn thời gian ở trên chân ngôn bảo luân lúc này lại có mười mấy đoàn đã trở nên ảm đạm giống hệt những đạo văn thời gian bị ảm đạm trước kia sao lại như vậy trong mắt của hàng lập hiện lên một chút sửng sốt tâm niệm vừa động một cổ thường niệm của hắn chui vào trong dưỡng hùng lô đem tình hình này nói cho tàn hồn lão đạo biết đương nhiên rồi thần thống linh vực lợi hại như vậy ngươi cho rằng thúc giục chỉ cần là tiêu hao tiên linh lực là đủ hay sao chứ thì kiện linh vực chủ yếu là tiêu hao lực lượng thường gian pháp tắc của ngươi một vài thời gian đạo văn bị tắt là hết sức bình thường thôi tàn hồn không thấy gì là không đúng rồi nói hàng lập nghe như thế thì nhẹ gật đầu hắn hiện tại ngưng tụ ra mười sợi thời gian pháp tắc khôi phục mười mấy đoàn thời gian đạo văn tựa hồ cũng không mất bao lâu nghĩ đến đây trong lòng của hắn cũng buông lỏng sau đó khẽ vẫy tay bà thành thanh trúc phong vương kiếm chớp động thanh mang bay vụt quay về dừng ngay trước người của hắn kim quang lóe lên sợi pháp tắc ở bên trong kiếm bắn ra dung nhập vào thân thể của hắn kim mang trên thanh trúc phong vương kiếm lập tức biến mất khí tức mãnh liệt cũng giảm đi khôi phục tình trạng trước kia hàng lập thấy như vậy trong lòng khẽ động thanh trúc phong vương kiếm ẩn chứa linh lực vô cùng cường đại hắn chỉ tạm thời sắp nhập vào đó một sợi tơ thời gian đã khiến cho chúng có thêm một tia lực lượng thời gian pháp tắc uy năng lập tức tăng lên rất nhiều về sau kiếm này có thêm pháp tắc phù hợp thì uy năng không biết lớn tới mức nào nữa nghĩ đến đây trong lòng của hắn lập tức nóng như lửa đốt hàng lập hít sâu một hơi tâm trạng bình tĩnh trở lại phất ống tay áo ba thanh cự kiếm màu xanh nhanh chóng thu nhỏ lại bay vào trong tay áo của hắn cuộc chiến ác liệt này tuy rằng linh vực thời gian của hắn lần đầu sử dụng phối hợp cùng chân ngôn bảo luân hầu như không tốn bao nhiêu thủ đoạn đã đánh chết cự linh nhưng duy trì linh vực tiêu hao tiên linh lực không ít ngoài ra thúc giục thanh trúc phong vương kiếm cũng tiêu hao tiên linh lực rất nhiều kết hợp cả hai thứ này dù hiện tại hắn đã tiến giai kim tiên trung kỳ cũng cảm thấy không chịu đựng nổi lúc này sắc mặt có chút hơi tái nhợt theo quan sát vừa rồi linh vực có ưu điểm là phạm vi khá lớn nhưng uy năng lại tương đối hạn chế trong khi khu vực chân ngôn bảo luân tỏa ra tuy phạm vi nhỏ bé nhưng uy năng lại không yếu hắn lật tay lấy ra một quả đan dược đỏ thẳm nuốt vào đang định vận dụng luyện hóa nhưng mà vào lúc này thì chữ vương hoa văn ở trên trán nguyên anh con rắn màu xám bỗng nhiên tỏa ra ngân quang rực rỡ thân thể nó ra sức dằn co trong sợi tơ thời gian sợi tơ thời gian bị co giãn liên tục mơ hồ hơi lỏng ra một chút cùng muốn chạy trốn sắc mặt của hàng lập trầm xuống bấm tay một chút sợi tơ thời gian pháp tắc sáng người hào quang tản mát ra càng thêm sáng rực lần nữa siết chặt lấy cái nguyên anh màu xám nguyên anh màu xám phát ra một tiếng the thé chối tay thân thể căn phòng mãnh liệt to hơn gấp bốn năm lần hàng lập nhíu mày sợi tơ thời gian đang trói chặt thân thể nguyên anh đã hằn sâu vào trong trong tình huống như thế nó càng không có khả năng dễ dụa thoát ra tuy nhiên nguyên anh cười linh này thực sự là cổ quái hắn đang định bấm niệm pháp quyết triệt để giam cầm lại thì ngay lúc này hoa văn màu bạc trên trán nguyên anh màu xám lần nữa sáng lên bụp một tiếng nguyên anh đột nhiên nổ tung hóa thành một làn hôi quang phiêu tán đi mất một vệt lông ảnh mơ hồ từ trong hôi quang đầy trời bắn ra đúng là thần hồn của cự linh chung quanh nó được một lớp ngân quang vô cùng mờ nhạt bao phủ tốc độ mau lẹ kinh người chớp mắt một cái đã biến mất khỏi tầm nhìn hằng lập thấy như vậy lông mày nhăn lại nguyên anh cự linh bị hắn dùng sợi tơ thời gian rối lại theo lý thuyết mà nói dù muốn động đậy một chút cũng là mơ tưởng vậy mà nó vẫn có biện pháp dãy dụa định thoát ra xem ra kim tiên dù chỉ còn lại có nguyên anh thần thông cũng không phải là nhỏ hôm nay coi như là cho hắn một bài học hắn lắc đầu vung tay lên sợi tơ thời gian kia cũng bay vào trong cơ thể mặc dù đối phương là chân linh nhưng hôm nay chỉ còn lại có thần hồn chạy thoát rồi cũng không sao cả dù sao nơi đây cũng không phải là ngoại giới cho dù tương lai có tai họa ngầm gì hôm nay hắn cũng không có thời gian rỗi mà bận tâm ngay lúc này linh vực ba màu của cười linh trước đây rung rung vài cái đang nhanh chóng tiêu tán 
thi thể ngũ trảo hôi lông ở bên trong lập tức bị chia tách ra từ giữa không trung rơi xuống dưới hàng lập phước tay một cái bắn ra một dụng cụ trông như là cái bình bát màu xanh lóe lên biến lớn gần một mẫu hướng lấy thi thể ngũ trảo hôi lông một mảnh cũng không sót hắn vẫy tay bình bát màu xanh bay vụt quay về nửa đường lại thu nhỏ như trước rơi vào trong tay của hắn hai mắt của hàng lập nhìn vào bên trong cái bình bát thân sắc hơi lộ ra vẻ hài lòng lật tay thu cái bình bát vào ngay sau đó hắn phước tay phát ra một vệt hào quang màu xanh cuốn lấy vương tọa đã mất đi khống chế vẫn đang lơ lửng giữa không trung kéo về hắn chỉ hơi đánh giá một lát rồi lật tay thu vào vào lúc này kim quang lóe lên thân ảnh của kim đồng xuất hiện ở bên cạnh hàng lập cái chiên đồng lúc trước dùng để cổ vũ chẳng biết đi đâu mất hàng lập nè chỉ có nguyên anh vậy mà ngươi cũng không giữ được nữa để cho nó tự bảo mất Hừm, thiệt là lãng phí mà kim đồng câu mày nhăn nhó vô cùng bất mãn lầm bầm sao vậy người muốn nguyên anh kim tiên hả hàng lập liếc nhìn kim đồng có chút kỳ quái hỏi còn phải hỏi sao chứ nguyên anh kim tiên nguyên khí mãnh liệt lại còn ẩn chứa lực lượng thần hồn dồi dào nữa đối với bổn tiên nữ mà nói tự nhiên là một vốn một lời là thuốc bổ tốt rồi kim đồng biểu môi rồi nói ra hàng lập cũng không có nói gì thêm hơi cuốn tay trong lòng bàn tay hiện ra một cái hộp ngọc màu trắng hắn mở nắp hộp ra bên trong là hai cái nguyên anh một đen một trắng chính là của cự mãn màu trắng và quái ngư màu đen hắn chém giết lúc trước kim đồng vốn còn muốn nói thêm nữa thấy như vậy thì ánh mắt lập tức sáng lên chăm chú dán mắt vào hai cái nguyên anh hai cái nguyên anh này vốn là có công dụng khác với ta lần này ngươi giúp ta tru sát cười lên nó cũng có công lao bây giờ ta cho ngươi để khôi phục nguyên khí đó hàng lập nói xong đưa hợp ngọc tới coi như người cũng có lương tâm người đã có thành tâm thành ý như vậy thì bổn tiên tử định gắn gượng nhận lấy vậy kim đồng không có chút khách khí nào với hàng lập mặt mày hớn hở cầm lấy cái hợp ngọc nàng hít sâu một hơi lập tức há miệng ra phát ra một cổ kim quang cuốn lấy hai cái nguyên anh hút vào miệng phòng mồm nhai khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của kim đồng lộ ra vẻ thỏa mãn hạnh phúc hai cái nguyên anh yêu thú kim tiên cảnh vốn thủy hỏa bất xâm đau kiếm bất nhập vậy mà ở trong miệng nữ đồng này á trông giống như là một bữa tiệc ngon miệng tràn ngập mỹ vị điều này làm cho hàng lập có chút căm nín đồng thời ở sâu trong đáy mắt hiện lên vài phần cưng chiều lúc này trên thân của kim đồng chợt hiện ra từng đợt kim quang không ngừng lưu chuyển giống như sóng nước lăn tăng cuối cùng hội tụ nơi hai cái cánh tay của nàng nguyên bản hai cánh tay nàng hơi mờ hiện nhanh chóng trở nên ngưng thực sau mấy hơi thở kim đồng bỗng nhiên hơi ngửa đầu nuốt cái vật trong miệng xuống bụng dùng cánh tay mới được phục hồi lâu miệng còn ở lên một cái kim quang ở trên người nàng nhanh chóng dừng lưu chuyển cánh tay cũng hầu như khôi phục lại hình dạng ban đầu xem ra nguyên anh cấp bậc kim tiên đối với người mà nói đúng là thuốc bổ ha lại nói nhiều năm không gặp rồi không nghĩ tới người lại tiến bộ thành bộ dáng này đó hàng lập nhẹ gật đầu rồi nói ra thế nào bộ dáng của bổn tiên tử như thế này không tốt sao lại nói nha nếu là có thêm một cái nữa thường thế bổn tiên nữ có thể khôi phục hoàn toàn rồi đều do ngươi hết trơn nếu không á thì đã có tất cả ba nguyên anh rồi kim đồng lông mi nhỏ hướng lên liếc nhìn hàng lập có chút bất mãn nói ra gấp cái gì bây giờ kim tiên tụ tập ở bên trong tiên phủ một đống mặc dù ta không đi tìm bọn họ thì e rằng á cũng có người tìm tới tận cửa thôi ánh mắt của hàng lập nhìn sang hướng khác rồi thẳng nhiên nói vẫn còn nữa sao vậy thì tốt quá rồi có bổn tiên nữ đây á cộng thêm linh gì của ngươi đảm bảo bọn chúng có đến mà không có gì Kim Đồng lười biến vương tay ra, cười hì hì một tiếng, lộ ra hàm răng nhỏ trắng như tuyết, ngông nghênh nói. Việc này tạm thời không bàn nữa. Kim Đồng nè, à, có chuyện ta muốn hỏi người trước. Hàng Lập nhìn Kim Đồng, thân sắc trở nên nghiêm túc hỏi. Hả? Chuyện gì vậy? Hàng Lập bất ngờ hỏi khiến cho Kim Đồng hơi ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút hơi khẩn trương trả lời. Năm đó ta phi thăng tiên giới, sau đó gặp phải cường địch bị đánh rớt xuống hạ giới. Bởi vì pháp tắc của kẻ địch khiến cho ký ức của ta mất đi rất là nhiều Người có còn nhớ là trước khi chúng ta gặp cường địch á Những chuyện trải qua trên thiên giới là như thế nào không vậy? Hàng lập trầm giọng hỏi Tuy rằng từ đầu vũ và phương bàn đã biết được một chút tình hình Nhưng đối với chuyện sau khi phi thăng tiên giới gặp phải sự cố Hắn vẫn không biết rõ toàn bộ Hiện tại cái nghiên mực đã bị nổ tung rồi Manh mối cuối cùng có lẽ đã mất Chẳng biết tại sao Hàng lập rất quan tâm tới một đoạn ký ức này Ta cũng không nhớ nổi cái đoạn ký ức này ở tiên giới nữa. Hình như á, cũng là từ lúc gặp cái tên Phương Bàn trở về trước. Sau đó ta dùng chút mưu kế làm thịt một đầu linh sủng của Phương Bàn. Khi trở về á, thì lại tìm không thấy tung tích của ngươi. Về sau lại bị cái mụ cừ linh này bắt đi. Lại nói á, ta lại giỏi dây đào tạo các loại linh sủng. 
do vẫn có ăn có uống có thăng cấp nên bổn tiên tử cũng đành tạm thời lá mặt lá trái đi theo kim đồng suy nghĩ một chút nhíu mày đáp lại hết tập một trăm mười một cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của lát radio